குறிப்பாக இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களை கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது விஷயம் நம்முடைய பார்வையில் இந்த உலகம் என்பது ஒரு சோதனை கலந்தான் அல் குரானும் சுண்ணாவும் அதைத்தான் நமக்கு சொல்லுகின்றன அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஆயுளை குறைவாக ஆக்கியிருக்கிறார் கொஞ்ச காலத்துக்குள் கடுமையாக சோதிப்பான் அந்த சோதனைக்கு பிறகு அந்த சோதனையில் நாம் வெற்றி பெற்று விட்டால் நிரந்தரமான அந்த மறுமையிலே அல்லாஹு தாலா நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய வாய்ப்பை தருகிறார் இதை குரானிலே அவன் சொல்லும் போது வல நபுலுவன்னக்கும் உங்களை நாம் பல வழிகளில் நிச்சயமாக சோதிப்போம் கொஞ்சம் பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம் பசியை கொண்டு சோதிப்போம் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை குறைப்பது கொண்டு சோதிப்போம் அப்ப பொருளாதாரம் ஏதோ ஒரு முறையில குறையும் அனர்த்தங்கள் மூலமோ அல்லது வேற காரணங்களால் அளிக்கப்படுவதன் மூலமோ சோதனை வரும் உயிர்களை குறைப்பது கொண்டு சோதிப்போம் அப்படின்னா உயிர்கள் ஏதோ ஒரு முறையில அநியாயமாக கொலை செய்யப்படலாம் அல்லது வேறு அனர்த்தங்களின் மூலம் போகலாம் இப்படி உங்களை உயிர்களை பறிப்பதன் மூலம் சோதிப்போம் பசமராஜ் உங்களுடைய விளைச்சல்களில் குறைவை ஏற்படுத்துவது கொண்டும் உங்களை நாம் சோதிப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டும் போது நிச்சயமாக என்கிற வார்த்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறார் வலனபுலு வண்ணக்கும் நிச்சயமாக நாம் சோதிப்போம் அதே போல இன்னும் ஒரு இடத்தில் சொல்லும் போது அல்லது ஹலக்கல் மௌச்ச உல் ஹயாச்ச லியபுலுவக்கும் மரணத்தையும் வாழ்வையும் அவன் படைத்திருப்பது எதற்காக உங்களை சோதிப்பதற்காக வேண்டி என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இப்ப நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் நாம் சோதிக்கப்படுவோம் என்பதில் நாம் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் வந்த எல்லா ரசூல்மார்களும் நபிமார்களும் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு இணைந்து கொண்ட அவர்களுடைய மக்களும் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களும் அவர்களுடைய தோழர்களும் மிக கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அஷத் நாசி பலா அன் அல் அம்பியா கடுமையாக சோதிக்கப்படுபவர்கள் நபிமார்கள் சும்மல் அம்சலு ஃபல் அம்சல் பிறகு அவர்களை போன்றவர்கள் தான் கடுமையாக சோதிக்கப்படுவார்கள் ஈமானில் மார்க்கத்தில் பற்று அதிகரிக்கிற போது சோதனையும் அதிகரிக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்போ ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வித்தியாசமான முறையில் சோதிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பது வயது வரைக்கும் அந்த மக்கா மக்கள் அவர்களை மிக கண்ணியமாக உயர்ந்த நிலையில் வைத்து பாராட்டி புகழ்ந்து உச்சியிலே வைத்திருந்தவர்கள் அவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அல்லாஹுடம் இருந்து பெற்று அதை மக்களுக்கு அறிவிக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் பட்ட பெயர்கள் சூட்டப்பட்டார்கள் பைத்தியகாரன் கிருக்கன் சூனியக்காரன் கவிஞன் என்றெல்லாம் விமர்சிக்கப்பட்டார்கள் சமூகத்தை புலவுபடுத்துகிறார் என்று விமர்சிக்கப்பட்டார்கள் ஏசப்பட்டார்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய முகத்தில் காரை முழுந்திருக்கிறார்கள் கன்னத்தில் செருப்பால் அடித்திருக்கிறார்கள் கழுத்தை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் சுஜூது செய்யும் போது அவர்களுடைய தலையிலே செத்து அழகி போய் கிடந்த ஒட்டகத்தின் குடல்களை கொண்டு வந்து போட்டு அவர்களுடைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாக செயற்பட்டிருக்கிறார்கள் கடைசியிலே அவர்களுடைய தலைக்கு விலை பேசினார்கள் யார் உயிருடனோ பிணமாக உயிருடைய தலையை கொண்டு வருகிறார் அவருக்கு இத்தனை ஒட்டகங்கள் தருவோம் என்று விலை பேசினார்கள் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களை அடித்தார்கள் உதைத்தார்கள் சுடுமணலில் கட்டி போட்டு இழுத்தார்கள் நெருப்பிலே கட்டி தூக்கினார்கள் அதே போன்று கழுமரத்தில் ஏற்றினார்கள் கொலை செய்தார்கள் தண்ணீரிலே அமிழ்த்தினார்கள் அவர்களுடைய பொருளாதாரங்களை பிடுங்கினார்கள் எல்லாம் செய்து கடைசியிலே அந்த ஊரை விட்டு வெளியேற்றினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களே ஒரு தூதராக இருந்து கொண்டு மக்காவை விட்டு மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் போகும் போது அந்த எல்லையிலே நின்று மக்காவை பார்த்து சொல்கிறார்கள் யா மக்கா இன்னைக்கு அஹப்பு அருதில்லாஹி இலை மக்காவே அல்லாஹுடைய பூமியிலே எனக்கு மிக விருப்பமான இடம் நீதான் லவ்லா அன்ன கௌமக்கி அஹ்ரஜூனிமா ஹரஷ்து இந்த மக்கள் என்னை வெளியேற்றவில்லை என்றால் நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் கண்களால் கண்ணீர் வடிகிறது இப்படியான சோதனைகள் பிறகு மதினா தொடர்ச்சியான சோதனைகள் என்பதை வரலாற்றை படித்திருக்கிற நமக்கு நன்றாக தெரியும் எனவே சோதனைகள் என்பது நம்மை பொறுத்தவரையில் ஒரு புதிய விஷயம் கிடையாது 
இது அல்லாஹுடைய சுண்ணத் அல்லாஹுடைய சுண்ணத் என்றால் அல்லாஹுடைய வழிமுறை பிரபஞ்சத்திலே சோதனைகள் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இதுவும் ஒரு சோதனை தான் என்பதை நீங்கள் நன்றாக கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் ரசூல் சொல்லா அலி சுலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஜன்னத்துல் காஃபிர் உலகம் மூமின்களுக்கு சிறைச்சாலை போன்றுதான் இருக்கும் காஃபிர்களுக்கு தான் சுவன பூங்கா போன்று இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் எனவே நமக்கு கஷ்டம் துன்பம் சோதனைகள் என்பது அல்லாஹுடைய சுண்ணத் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த சோதனைகள் வரும்போது நாம் கண்டிப்பாக பொறுமை காக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அந்த நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன வசனம் உங்களை பசியை கொண்டு பயத்தை கொண்டு பொருளாதாரம் உயிர்களில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவது கொண்டு சோதிப்போம் என்று சொல்லுகிற வசனத்தின் இறுதியில் என்ன சொல்கிறான் என்றால் ஒபஷிரி சாபிரி சபுரோடு இருக்கிறவர்களுக்கு நபியை நீங்கள் நன்மாராயம் சொல்லுங்கள் இப்ப பொறுமையை அல்லாஹு தாலா இங்கே வலியுறுத்துகிறார் இப்ப பொறுமை என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் சோதனைகளை தருவது நாம் ஈமானில் உறுதியாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் எனவே இந்த சோதனைகளின் போது நம்முடைய மார்க்கத்தை பற்றி பிடிப்பதில் நாம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் மார்க்கத்தை இழந்து விடக்கூடாது இதை விட கடுமையான சோதனைகள் வரலாற்றில் நிறைய வந்திருக்கின்றன ஏன் இன்றைக்கு கூட சிரியா போன்ற நாடுகளிலே முஸ்லீம்களுடைய சோதனைகள் மிக பயங்கரமானதாக இருக்கிறது இப்ப சோதனைகளை அல்லாஹு தாலா தரும் போது அந்த சோதனைகளில் நாம் நிலை குலைந்து விடக்கூடாது நமக்கு என்று கொள்கை இருக்கிறது ஒரு அக்கீதா இருக்கிறது நாம் கற்றுக்கொண்ட அக்கீதா இருக்கிறது அந்த அக்கீதாவிலே அந்த கொள்கையிலே அந்த ஈமானிலே நாம் எப்போதும் உறுதியாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அக்கீதாவை விட்டுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாம் போய்விடக்கூடாது இது இந்த சோதனைகள் சில நேரம் அல்லாஹு தாலா இதை நமக்கு இலகுபடுத்த வேண்டும் சில நேரங்களில் இதை பன்மடங்காக ஆக்கல்லாம் நினைக்கலாம் அல்லாஹ் அறிந்தவர் எவ்வளவுதான் சோதனைகள் நமக்கு வந்தாலும் அந்த சோதனைகளில் நாம் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்முடைய தீன் நம்முடைய அக்கீதா நம்முடைய ஈமானை நாம் கடைசி வரைக்கும் விட்டுக் கொடுக்க கூடாது அதிலே தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் நிறைய பேர் தவறி விடுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் சோதனைகள் வரும்போது நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துல தவறி விடுகிறார்கள் அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஏன் இப்படி சோதனையை தருகிறார் என்று விரக்தி அடைகிறார்கள் சிலர் அல்லாஹுவை நொந்து கொள்கிறார்கள் அல்லாஹுவை திட்டுகிறார்கள் அப்படி ஒரு மூமின் இருக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் வந்த நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் நமக்கு அதைத்தான் சொல்லுகின்றன நபிமார்கள் ரசூல்மார்களோடு இருந்த மக்கள் சோதிக்கப்படுகிற போது அவர்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் அந்த உறுதிதான் அவர்களுக்கு வெற்றியாக மாறியது இப்ப உதாரணமாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சம்பவம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அவர்களோடு இருந்த ஒரு சிறிய கூட்டம் அந்த கூட்டம் ஈமானோடு இருந்தார்கள் அவர்களை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி பிராவுனை களத்திற்கு இறங்கி வந்தார் அவர்கள் ஊரை விட்டு தப்பி ஓடுகிறார்கள் ஓடுகிற போது கடல் வழியிலே வருகிறது ஒரு பக்கம் பிராவுனும் படையும் இன்னும் ஒரு பக்கம் கடல் என்ன செய்வது என்று தெரியாத ஒரு குழப்பமான நிலை அந்த நேரத்தில் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் பலவீனமான ஈமானை உடையவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னால முதரகூன் நாம் வசமாக மாட்டி கொண்டோம் என்று சொன்னார்கள் அப்போது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஈமான் அக்கீதாவில் உறுதியாக இருந்தவர்கள் சொன்னார்கள் கல்லா அப்படி அல்ல அப்படி சொல்லாதீர்கள் இன்னமாய் ரப்பி செய்யீர் என்னோடு நிச்சயமாக என்னுடைய ரப் இருக்கிறான் அவன் ஒரு வழியை காட்டுவார் இந்த நம்பிக்கை எல்லா இடங்களிலும் உள்ள முஸ்லிம்களுக்கு சோதனைகள் வரும்போது உறுதியாக வர வேண்டும் நமக்கு உதவியாளனாக அல்லாஹ் இருக்கிறார் ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லான் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு ஹிஜ்ரத் போகிறார்கள் போகிற வழியில் அவர்கள் சவுர் குகையிலே தங்குகிறார்கள் சவுர் குகையை சூழ எதிரிகள் வந்து விடுகிறார்கள் அதுவும் இளைஞர்களை தூண்டி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் உயிருடனாவது அல்லது பிணமாகவது கொண்டு வர வேண்டும் என்று தூண்டி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு நிற்கிற போது அபுபக்கர் சித்தி கிரதையல்லானவர்களுடைய கண்கள் கலங் கலங்குகின்றன பிரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அபுபக்கரே எதற்காக நீங்கள் கண்கள் கலங்குகிறீர்கள் என்று அபுபக்கர் சொல்கிறார் அவர்கள் குனிந்து பார்த்தால் நம்மை கண்டு கொள்வார்கள் என்னால் அதை கற்பனை பண்ண முடியவில்லை அவருடைய உயிருக்கு பயந்தல்ல 
அல்லாஹுடைய தூதருக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்து விடுமே என்கிற பயத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறார் அதனால் அல்லாஹ் ஈமான் கொண்டு இருக்கிறோம் அவன் அலாக்குல் இசையின் கதீர் எல்லாவற்றுக்கும் ஆற்றல் உள்ளவன் என்று நாம் நம்பி இருக்கிறோம் இது குரானில் சுமார் முப்பது இடங்களுக்கு மேல் அல்லாஹு தால இந்த வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறான் அலாக்குல் இசையின் கதீர் என்பதை எல்லாவற்றுக்கும் அல்லாஹ் சக்தி உள்ளவன் அது மட்டுமல்ல லகு மாஃபி சமாவாச்சி ஒமாஃபில் அர்த் வானங்களில் உள்ளவை பூமியில் உள்ளவை அனைத்தும் அவனுக்கே சொந்தம் லகு முல்கு சமாவாச்சி வல் அர்த் வானங்களினதும் பூமியினதும் ஆட்சி அதிகாரம் யாருக்குரியது அல்லாஹுக்குரியது அந்த அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறான் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு அவன் நமக்கு எவற்றை ஏவி இருக்கிறானோ அவற்றை எடுத்து நடக்க வேண்டும் எவற்றை தடை செய்திருக்கிறானோ அவற்றை நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் சோதனைகள் வருகிற போது கண்டிப்பாக நாம் தளர்ந்து விடக்கூடாது நம்முடைய கொள்கையில் தளர்வு வந்துவிடக்கூடாது இதிலே நாம் மிக கவனமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அல்லா நமக்கு வாக்களிக்கிறான் சுரத் வாலை முரான் நூற்றி இருபதாவது வசனத்தில் நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் தக்குவாவோடு இருந்தால் அவர்களுடைய சதி திட்டங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு எந்த தீங்கையும் ஏற்படுத்தாது நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள் செய்யக்கூடியவைகளை எல்லாம் அறிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் அல்லாஹ் அக்பர் உண்மையில் இந்த குரான் வசனம் அன்புள்ள சகோதரர்களே மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலான வசனம் இது அதே டைம்ல நமக்கு தேவையான இந்த காலத்திற்கு நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் பரஸ்பரம் நினைவுபடுத்த வேண்டிய வசனம் இது தஸ்பிரூ நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் தக்குவாவோடு இருந்தால் உணர்ச்சி வசப்படாமல் இஸ்லாமிய வரையறைகளை தாண்டாமல் நீங்கள் நடந்து கொண்டால் அல்லா ஏவியவைகளை நீங்கள் எடுத்து நடந்தால் அல்லா விலக்கியவைகளை நீங்கள் தவிர்ந்து நடந்தால் எவர் என்ன சதி செய்தாலும் அந்த சதிகள் எதுவுமே பலிக்காது இது அல்லாஹுடைய ப்ரோமிஸ் அல்லா வாக்களிக்கிறான் இதை விட வேறு என்ன வாக்குறுதி நமக்கு தேவை நம்முடைய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் அல்லது மத்திய அமைச்சர்கள் இவர்கள் எவ்வளவு சொன்னாலும் நமக்கு அதை நம்ப முடியாது ஆனால் ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹு கால ஒன்று சொன்னான் என்றால் அது உண்மை அதிலே நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எனவே எவர்கள் என்ன சதி செய்தாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறான் என்ற நம்பிக்கையோடு பொறுமையாக இருந்து நாம் தக்குவாவோடு வாழ்வோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த சதி திட்டங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் முறியடிப்பான் என்பதில் நாம் தெளிவாக இருந்து